ഉണ്ടായി ആകാശത്ത് ഈ കാണുന്ന ലൈനുകൾ അത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് റോക്കറ്റ് പോയ പാടുകളാണെന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ റോക്കറ്റ് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ണോ അത് റോക്കറ്റിൻ്റെ പാടുകളല്ല വിമാനത്തിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷൻ ട്രെയിനുകളാണ് പക്ഷേ ഇതെപ്പോഴും കാണാറില്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അങ്ങനെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക കാനഡ പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന വിഷവാതകം കെമിക്കൽസ് ആകാശത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല സംഘടനകൾ സമരത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് ഇത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെന്നും പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കെമിക്കൽ അല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കെമിസ്ട്രി അല്ല ഫിസിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടൻസേഷൻ ട്രെയിലാണ് കോൺ ട്രെയിൽ കോൺ ട്രെയിൽ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവാം ഒന്ന് എയറോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാവാം എയ്റോ ഡൈനാമിക് കോൺട്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെയോ റോക്കറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഈ ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ നേരത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്ലെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അധികം ഉയരത്തിലല്ല വളരെ താന്ന് പറക്കാൻ നേരത്ത് പൊങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ടെയിലിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലായിട്ട് ഒരു മേഘ കെട്ടി പോലെ ക്ലൗഡ്സ് പോലെ കുറച്ച് ഭാഗം കാണാം പക്ഷേ ഇത് അധികം സമയം നിൽക്കില്ല ഏതാനും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല വിമാനത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കാണാം രണ്ടാമത്തെ കോൺട്രെയിലാണ് എക്സോസ്റ്റ് കോൺട്രെയിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാതകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂവൽ കത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് വാതകം വളരെ ചൂടായിരിക്കും അത് വളരെ ചൂടായി തരും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എന്ത് സാധനം കത്തിയാലും ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ഇത് വിമാനം വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ നേരത്ത് ഉയരത്തിൽ സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനില എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ ചൂട് സ്റ്റീം വാട്ടർ പേപ്പർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ഐസായിട്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ ഐസ് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് മാറിയ വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റല് ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും സാവകാശം അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശത്ത് നോക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ വരയായിട്ട് കാണുന്നത് വിമാനത്തിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് കോൺട്രൈൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ കാണുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് കോൺട്രൈൽസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലത് കെംട്രെയിൽസും ഉണ്ട് കെമിക്കൽസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ട്രെയിൽസ് എയർ ഷോ എല്ലാം നടക്കാൻ നേരത്ത് പല കളറിൽ പച്ചയും ചുമപ്പും നീലയും കളറൊക്കെ ആയിട്ട് പുകയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം അതെല്ലാം കോൺട്രെയിൽസ് അല്ല കെംട്രെയിൽസ് ആണ് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിൽസ് ആണ് പിന്നെ മറ്റ് കെംട്രെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഴ പെയ്ക്കാനായിട്ട് കെമിക്കൽസ് ആകാശത്ത് വിതറുന്നതാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് എന്ന് പറയും അതും കെംട്രെയിൽസ് ആണ് പക്ഷെ അത് കാണുന്നത് ഒരു ലൈനായിട്ടല്ല പായ നെയ്ത പോലെ തലങ്ങും വിലങ്ങും വട്ടത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി റോക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ വെളുത്ത് കാണുന്നത് അത് റോക്കറ്റിൻ്റെ പുകയല്ല അതും കോൺട്രെയിൽസ് ആണ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ നേരത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും രണ്ട് ടൺ രണ്ടായിരം കിലോ വാട്ടറാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നാസ റോക്കറ്റ് എൻജിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന പുക പുക പോലെ കാണുന്നത് ശരിക്കും പുകയല്ല കോൺട്രെയിൽസ് ആണ് വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്തുള്ള കളറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മഴവില്ലും ഉണ്ടാവുന്നത് കാണും ശാസ്ത്രലോകം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുവാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്ര